दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर एक व्यक्ति को फोन मिलाकर बातचीत करता है कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी विक्रम सिंह राठौर बात कर रहा हूं कौन बोल रहा है सामने से व्यक्ति कहता है कि जी मैं हेमराज सिंह बात कर रहा हूं और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तो पूछता पूछा जाता है कि तुम्हारी उम्र क्या है वो कहता है कि जी मैं पैंसठ साल का हूँ कारोबार मेरा है चलता है बिजनेस मैन तभी ए सी डांटते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती जिस लड़की से तुम अश्लील चैट कर रहे थे जिससे अश्लील बातें कर रहे थे उसकी उम्र लगभग सत्रह साल के आसपास है और इससे कहीं बड़ी तुम्हारी बेटियां होंगी इससे कहीं बड़ी तुम्हारी बहुएं होंगी जैसे ही वो व्यक्ति ये बात सुनता है एसीपी की डांट सुनता है वो रोने लगता है गिड़गड़ाने लगता है कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई है लेकिन ए कहता है ये गलती नहीं थाने आओगे पुलिस तुमसे अपने तरीके से पूछताछ करेगी साथ ही जब तुम जेल जाओगे बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था तब तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अपनी बड़ी साख है लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं मुझसे भूल हो गई है मुझे यही माफ़ कर दीजिए बस इतना कहना था इसके बदले में उसे लगभग अठारह लाख पचास हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं तब भी उसकी जान नहीं छूटती पुलिस इस मामले की जाँच करती है मुंबई से और दिल्ली से मुंबई की पुलिस राजस्थान पहुंचती है और दिल्ली की पुलिस हरियाणा पहुंचती है और ये पता करने के लिए कि आखिरकार वो है कौन तो पता चलता है कि एक 17 साल की लड़की है जिसने अब तक लगभग 140 लोगों के साथ उसने ऐसा ही काम किया है और जब पुलिस इन्हें पकड़ती है गिरफ्तार करती है तो ये चौंकाने वाली बात सामने आती हैं ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा हर वक्त हर दम कोई ना कोई अपने मोबाइल से लगातार पन्ने पलटता रहता है सोशल मीडिया के और ये देखने की कोशिश करता है कि सामने बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत है लेकिन वो अच्छा जो दिखने वाला होता है वो कई बार बहुत स्याह होता है काला होता है और उसकी काली जब अपने मुंह पर पुतती है तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है आज की कहानी कई तरह के संदेश देगी आदाब नमस्कार शस्त्रियाकाल मैं उस्मान सैफ़ी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है दिल्ली प्रदेश का एक ज़िला है शाहदरा दरअसल शाहदरा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फूलचंद होता है उम्र लगभग उसकी अड़सठ साल के आसपास होती है जो कि रिटायर्ड हो चुका है घर में अकेला रहता है और अपने परिवार बच्चों के साथ रहता है पत्नी नहीं है इस व्यक्ति के पास 30 मई 2023 की रात लगभग नौ बजे के आसपास वीडियो कॉल आता है और जैसे वीडियो कॉल आता है इस व्यक्ति ने जैसे उसको यस किया उसे सुनने की कोशिश की तभी उधर से आवाज़ आती है कि गलती से लग गया दरअसल सामने जो है वो एक लड़की है बेानतहा खूबसूरत लड़की है शरीर पे कपड़े तो पहने हुए लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पहने हुए और जैसे ही फ़ोन आया था कुछ ही सेकंड में फ़ोन कट जाता है सिर्फ वो ही व्यक्ति था फूलचंद जो ये सब अपनी आँखों से देख चुका था इसके बाद कुछ देर के बाद वो बहुत जब तक वो फ़ोन आया था काफ़ी देर तक वो बेचैन रहता है और जो उसमें तस्वीर दिखाई दी थी एक खूबसूरत सी लड़की की वो एक दिमाग में बस जाती है आंखों में बस जाती है समझ नहीं पा रहा था कि लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं एक बार फिर उसी नंबर से फ़ोन आता है वीडियो कॉल आ रही थी अब ये जो व्यक्ति है फूलचंद ये यहाँ से जल्दी से दौड़ता हुआ एकांत की जगह में जाता है एकांत ढूँढ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसको देख ले और ये कॉल इस बार कट ही नहीं थी बिल्कुल पूरी कॉल आई थी एकांत में कमरे में जाता है लाइट जलाता है लाइट जलाने के बाद कमरा अपना बंद कर लेता है और जैसे ही वीडियो कॉल को ओके करता है ओके करते ही सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो पहले अभी ये कह रही थी कि गलती से फ़ोन लग गया था वो लड़की थोड़ी सी बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद धीरे धीरे करके अपने तन से एक एक कपड़े को उतारने लगती है वो बुज़ुर्ग आदमी भी उसके साथ वैसे ही करने लगता है जैसा वो लड़की कर रही थी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कपड़े उतार रहे थे और दोनों ही बिल्कुल न्यूड हो जाते हैं बिना कपड़ों के हो जाते हैं कई मिनट तक ये दृश्य चलता रहता है चार पाँच मिनट तक और जब उस व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्टि हो जाती है जब वो खुश हो जाता है उधर से फ़ोन कट जाता है इधर से भी फ़ोन कट जाता है फिर वो एक लंबी आराम की साँसें ले रहा था ऐसा लग रहा था कि न जाने किस दुनिया से वो घूम आया है न जाने उसने अपनी ज़िंदगी में क्या देख लिया है बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस कर रहा था और कुछ देर के बाद एक फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन आता है वो तो कहता है कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी विक्रम सिंह राठौर बात कर रहा हूँ अभी अभी जो तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे 
मुझे उस लड़की का कॉल आया है मुझे उस लड़की की शिकायत मिली है तुम एक छोटी सी बच्ची से इस तरह से भद्दी बातें कर रहे थे उसके साथ ही अश्लील हरकतें कर रहे थे जैसे ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने ये बात सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार बात क्या है वो लगातार डांट रहा था फटकार रहा था और डांटते डांटते फटकारते फटकारते वो व्यक्ति बूढ़ा आदमी रोने लगता है गिड़गड़ाने लगता है रहम की भीख मांगने लगता है कहता है कि जो हुआ है इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए बात जब ख़त्म करने की आती है तो यहाँ से फिर पैसे के लेन की बात शुरू हो जाती है और पैसे के लेन की बात शुरू होती है तो उसके अकाउंट में सैंतालीस हज़ार रुपये थे एक कोड भेजा जाता है और जैसे ही उस कोड पर क्लिक किया जाता है क्लिक करते ही उसका अकाउंट उससे मर्ज हो जाता है और कुल मिला पैसे सैंतालीस हज़ार रुपये थे सब निकल चुके थे वो समझ नहीं पा रहा था बार बार धमकियाँ मिल रही थी कि पैसे और देने पड़ेंगे यदि पैसे और नहीं दिए तो ये तुम्हारी जो वीडियो है तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगे तुम्हारा जो घिनौना गंदा चेहरा है उस समाज को दिखाया जाएगा तुम्हारे परिवार में फला फला लोग रहते हैं उनको भी ये चेहरा दिखाया जाएगा जब कुछ ऐसी धमकियाँ धमकाने वाली बातें हुई वो बुज़ुर्ग व्यक्ति रोने लगता है गिड़गड़ाने लगता है अभी जो उसके पास पैसे थे अभी जो वो ए से छूटा था विक्रम सिंह राठौर ने जो उसे सैंतालीस हज़ार लेकर उसकी जान बख्शी थी उसके पास कई और अधिकारियों के फ़ोन आने लगते हैं एक जून आता है दो जून आता है लगातार एक एक दिन बीतने लगता है और धमकियाँ लगातार मिलने लगती हैं इधर धमकियां मिल रही थी इधर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है हार कर थक कर पाँच जून 2023 को थाने पहुंचता है निकटतम और वहां जाने के बाद वो पूरी कहानी बयां करता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे जो भी उसके पास जमा पूंजी थी उसने वो दे दी वो रिटायर्ड ऑफिसर है इज्जतदार व्यक्ति है वो बाकी पैसे किसी से मांग भी नहीं सकता इसलिए मेरी मदद करो पुलिस के पास जाता है अपनी बात कर रहा था ठीक ऐसा ही एक मामला मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन का होता है वहाँ भी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसका नाम हेमराज सिंह होता है वो भी जाकर अपनी कहानी बताता है कि एक मिसकोल्ट जैसी आई थी थोड़ी सी बातचीत हुई थी उसने कहा कि गलती से फ़ोन लग गया था उसके बाद दोबारा से फ़ोन आता है और दोबारा से फ़ोन आने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था कि उस लड़की ने अपने तन से एक एक कपड़े उतारने शुरू कर दिए और हेमराज सिंह ने भी ठीक वैसे ही करना शुरू कर दिया लेकिन हेमराज सिंह बिजनेस आदमी उसके अकाउंट में भी अच्छे खासे पैसे और उसके पास भी फ़ोन पहुंचता है विक्रम सिंह राठौर का कि मैं दिल्ली पुलिस का एसीपी बात कर रहा हूं और बातचीत में कब उसकी खाते से 18 लाख पचास हज़ार रुपये की रकम निकल जाती है और उसके बाद भी बात यही नहीं थमती जब लगातार उसे धमकियां दी जाती हैं कि पैसे और चाहिए तो जैसे अभी दिल्ली का व्यक्ति था फूलचंद वो परेशान हो रहा था ठीक वैसे ही बांदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का वो व्यक्ति हेमराज सिंह भी परेशान हो रहा था और इसके बाद जब ये निकटतम थाने में जाते हैं अपनी अपनी एफ दर्ज कराते हैं तब वो एफ के माध्यम से जो जिस फ़ोन के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की गई थी सर्विलांस पे लगाया जाता है सर्विलांस पे लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार फ़ोन कहाँ से आया है किसने किया है तो जो हेमराज सिंह को फ़ोन किया था वो राजस्थान के भरतपुर है वहाँ का एक थाना है गोपालगढ़ और गोपालगढ़ का एक गाँव लगता है पीपल खेड़ा ये फ़ोन तो वहाँ से किया गया था जो हेमराज सिंह को फ़ोन किया गया था लेकिन फूलचंद को जिसने फ़ोन किया था वो फ़ोन किया था मेवात एक जगह है हरियाणा में उसी का एक गांव लगता है आ, उसका गांव का नाम मैं अमाई अमाईपुर गांव का नाम है अमाईपुर से फ़ोन पहुंचा था अब पुलिस दिल्ली की भी हो और चाहे पुलिस मुंबई की हो दोनों अपने अपने हिसाब से पहुंच जाते हैं मुंबई की पुलिस ने भी उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया राजस्थान के भरतपुर भरतपुर का थाना गोपालगढ़ और गोपालगढ़ का गाँव पीपल खेड़ा वहाँ का एक लड़का था जिसका नाम आरिफ मेब होता है और दूसरे का नाम रामवीर प्रजापति होता है जिन दोनों व्यक्ति ने 18 लाख पचास हज़ार रुपये की रकम हेमराज सिंह के खाते से निकाली थी दरअसल कोई लड़की थी ही नहीं बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डेड थी और उस रिकॉर्डेड वीडियो से वो फ़ोन करते थे और ऐसे ही उन्होंने फ़ोन करके बात करते थे उनके पास मोबाइल नंबर होता है मोबाइल में जो नंबर सेव था ट्रू कॉलर पर वो विक्रम सिंह राठौर के नाम से सेव था ए विक्रम सिंह राठौर दिल्ली पुलिस कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हालत ख़राब हो सकती है जो डीपी पे फोटो लगाया हुआ है वो भी दिल्ली पुलिस के सचमुच के एक ऑफिसर का लगाया हुआ था ठीक यहाँ भी ऐसे ही होता है अब दिल्ली पुलिस गई थी हरियाणा के अमाई अभाईपुर गांव में वहाँ जाकर एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उसका नाम अलीमुद्दीन होता है और अलीमुद्दीन लगभग पचास साल का एक व्यक्ति होता है उस पचास साल के व्यक्ति को जब गिरफ़्तार किया जाता है उसकी जब घर की तलाशी ले रही थी पुलिस 
तो तलाशी लेने पर पता चलता है कि उसके पास आठ मोबाइल हैं उसके खातों की जांच की जाती है तो जून जून के महीने में उसके खाते में जो इनकमिंग थी क्रेडिट हुए थे लगभग पाँच लाख रुपए के आसपास क्रेडिट हुए थे जो व्यक्ति अभी लड़की बनकर बात कर रहा था वो लड़की था ही नहीं उसका नाम अलीमुद्दीन होता है पचास साल की उम्र होता है होती है अभाईपुर गाँव का वो रहने वाला था मेवात का जो क्षेत्र लगता है और वो व्यक्ति रोज़ ऐसे ही फ़ोन करता है ऐसे ही बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन उसके टारगेट पे जो होते थे वो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते थे और इसका खुलासा तब होता है जब आठ मोबाइलों को तलाशा गया उनकी जो खंगाला गया उनके अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड देखे उनकी जो अंदर फोटोग्राफ्स देखे तो पता चलता है कि 140 अलग अलग लोगों की वीडियो बनाई गई थी एक अलग अलग लोगों से इसी तरह से रकम खींची गई थी पुलिस उससे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है एफ तो पहले थी उसके खिलाफ और ये जो आठ मोबाइलों के अंदर जो उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं वो अपने आप में पुख्ता होते हैं बांद्रा की पुलिस जो भरतपुर गई थी उस व्यक्ति को लाती है वो दो होते हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाती है लेकिन जिस तरह से वो ये क्षेत्र खासकर हरियाणा का कई क्षेत्र है राजस्थान के भी कई क्षेत्र हैं जैसे आपने जामतारा की मूवी दी हो देखी होगी जामतारा क्षेत्र में जो लोग कॉलिंग करते हैं वो तरीके अब कॉलिंग के पूरी तरह से बदल चुके हैं पहले करते थे कि आपका ए ब्लॉक होने वाला है अब तरीके दूसरे होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा आपके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल को जैसे ही आप ओके करेंगे ओके करते ही सामने एक लड़की होती है बेहद खूबसूरत पहले तो वो कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है कौन किस तरह का व्यक्ति है उनके टारगेट पर वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो सीधे साधे हो सकते हैं जिन्हें आसानी से डराया जा सकता है धमकाया जा सकता है यदि सामने ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है तो फ़ोन काट देते हैं और नए टारगेट के लिए कर कोशिश करते हैं हर दिन वो लगातार नए नए लोगों को फ़ोन करते हैं दिन भर में सौ डेढ़ सौ कॉल लगने के बाद एक ना एक मुर्गा उनकी जाल में फंसी जाता है और उसके बाद फिर उससे उगाही का दौर शुरू होता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थाने पहुँचते हैं अपनी इज्जत के लिए और थाने में जब कुछ लोग पहुँच जाते हैं तो पुलिस अपना जब ईमानदारी से काम करती है उन लोगों को गिरफ्तार करती है तब सच्चाई सामने आती है इसलिए दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है आपको सचेत करना है आप जब भी मोबाइल चलाएं आपके पास जब भी ऐसी वीडियो कॉल आए आपको जब भी कोई इस तरह से धमकाने की कोशिश करे आपसे जब भी कोई पैसे मांगने की कोशिश करे तो आप कोई पैसे ना दें आप उसकी धमक में ना आएँ आप उसके बहकावे में ना आएँ सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद खासकर साइबर सेल के डिपार्टमेंट में जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां करें और कहानी बयां करने के बाद उनसे मदद मांगें किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आजकल तो लिंक आता है लिंक जैसे ही आपके पास आएगा वो कुछ पैसे निकालेंगे क्योंकि वो सारा मोबाइल का जो एक्सेस है वो आपके सामने क्रिमिनल व्यक्ति के पास होता है उस खाते से एक रुपये भी निकलता है तो आपके मोबाइल में उसका मैसेज नहीं जाएगा बल्कि उसी के मोबाइल में मैसेज आएगा पहले ही मैसेज से पता चल जाएगा कि इसके खाते में आखिरकार रकम कितनी है जितनी भी रकम होती है थोड़े बहुत दो चार रुपए छोड़कर बाकी के सारे के सारे पैसे वो उसमें से निकाल देते हैं आपके साथ इस तरह की वारदात ना हो जैसे कि 140 लोगों के साथ 17 साल की नकली एक लड़की ने जो थी ही नहीं जिसकी वीडियो रिकॉर्डेड थी उसने 140 लोगों को ठग लिए ठग लिया और अपने अश्लील कपड़े उतार उतार के उनको अपने झांसे में लेकर उनको कंगाल बना दिया आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये कहानी सुनाई गई है और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी बिहार के अमित लोढ़ा हैं कुलदीप सिंह चीमा हैं जालंधर के इमरान हुसैन हैं मुबारक खान हैं मेवात के सोनिया पाल हैं सोनित पाल मुजफ्फरनगर के हैं सतीश प्रजापति हैं गोरखपुर के फ़ाइम चौधरी मुरादाबाद से हैं नो नौशाद आलम शमशेर अहमद बलदेव राणा दिल्ली से शाहिन शेख दिल्ली से हैं आप सब लोग अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद जय भारत